హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సో మా ఛానల్ ఎప్పుడు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్క ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో అందుతాయి ఈరోజు మనం ఒక ఇన్సిలేటర్ ఫెయిల్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ముందుగా ఏదైనా ఒక ఇన్సిలేటర్ ఫెయిల్ అయిందని ఎలా చెప్తా అంటే ఆ ఇన్సిలేటర్స్ పైన క్రాకింగ్స్ అనేవి వస్తాయి సో అలా క్రాకింగ్ అనేది ఫామ్ అయితే ఇన్సిలేటర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తాం సో ఈ యొక్క క్రాకింగ్స్ అనేవి ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి సో ఉదాహరణకు మీరు ఒక డిస్క్ టైప్ ఇన్సిలేటర్ తీసుకోండి సో ఈ యొక్క ఇన్సిలేటర్ అనేది పోర్సిలిన్ లేదా గ్లాస్ మెటీరియల్ తో తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఒక పోర్సిలిన్ తో తయారు చేసిన డిస్క్ టైప్ ఇన్సిలేటర్ తీసుకున్నాం సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్సిలేటర్ కి కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ కరెంట్ కరెంట్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ అనేవి ఏవైతే ఫిక్స్ చేస్తామో ఈ యొక్క లైన్స్ దేనికి ఫిక్స్ చేస్తాం అంటే స్టీల్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క డిస్క్ కి ఓకేనా దీనికి ఫిక్స్ చేస్తాం ఈ యొక్క స్టీల్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్స్ కి ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏ మెటల్స్ యూజ్ చేస్తాం మెటీరియల్స్ పోర్సిలిన్ అండ్ స్టీల్ దాంతోపాటు ఒక సిమెంట్ ఈ సిమెంట్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క డిస్క్ ని డిస్క్ కి డిస్క్ ని ఈ యొక్క స్టీల్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ కి ఫిక్స్ చేయాలి సో అలా ఫిక్స్ చేయాలని మనం ఏం చేస్తాం అంటే సిమెంట్ తో ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం త్రీ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తాం పోర్సిలిన్ స్టీల్ అండ్ సిమెంట్ సో ఈ సీజనల్ వేరియేషన్స్ అంటే వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క త్రీ మెటీరియల్స్ అనేవి అనీక్వల్ గా ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి మళ్ళీ కంప్రెస్ అవుతాయి అనమాట సీజనల్ వేరియేషన్స్ వల్ల అలా అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క డిస్క్ పైన డిస్క్ ఇన్సిలేటర్స్ పైన ఏదైనా ఇన్సిలేటర్స్ పైన క్రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క క్రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యో కంపల్సరీ గా ఈ యొక్క డిస్క్ ఏదైతే డిస్క్ ఏదైతే కరెంట్ క్యారీ కనెక్ట్ ఉందో అక్కడి నుంచి కరెంట్ లీకేజ్ అవడం అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అలా లీ అలా లీకేజ్ అయిందంటే కంపల్సరీగా ఇన్సిలేటర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తాం ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్సిలేటర్ లో డిఫెక్టివ్ ఇన్సిలేటర్ డిఫెక్టివ్ అనమాట సో మనకి ఎక్కడైతే ఇన్సిలేటర్స్ ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తారో సో అక్కడి నుంచి మనకి ఈ యొక్క డిఫెక్ట్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట డిఫెక్టివ్ గా అంటే వచ్చేటప్పుడు ట్రావెలింగ్ సమయం పగులు రావడం చిన్న చిన్న డ్యామేజెస్ జరగడం అలాంటి ఇన్సిలేటర్స్ ని మనం ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ కైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ కైనా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కి వాడకూడదు సో అలా వాడితే ఆ యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ లో కరెంట్ అనేది లీకేజ్ జరగ లీకేజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంప్రాపర్ గ్లేజింగ్ ఆన్ ద ఇన్సిలేటర్ సర్ఫేస్ అదేంటో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇన్సిలేటర్ చూపి చెప్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మన దగ్గర పిన్ టైప్ ఇన్సిలేటర్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క పిన్ టైప్ ఇంప్రాపర్ గ్లేజింగ్ అంటే ఈ పైన కలర్ ఉంది చూసారు కదా బ్రౌ బ్రౌన్ కలర్ సో దీన్నే గ్లేజింగ్ అంటాం అనమాట ఈ యొక్క కోటింగ్ నే గ్లేజింగ్ అంటాం సో ఈ కోటింగ్ అనేది సరిగ్గా లేదనుకోండి సో ఇదంతా ఒకలా ఉంది ఎక్కడ సర్ఫేస్ అనేది ఒకలా ఉందా సపోజ్ అనుకోండి సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కండక్టర్ అనేది దీని మీద నుంచి క్యారీ క్యారీ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా కరెంట్ క్యారీ కరెంట్ అనేది కండక్టర్ అనేది దీని మీద ఉంటుంది సో దీన్ని చిన్న చిన్న ఆర్మర్ చిన్న చిన్న అల్యూమినియం వాయిస్ తీసుకొని టై చేస్తారు ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మెటీరియల్ అనేది ఇక్కడ గ్లేజింగ్ అనేది ఇక్కడ సరిగ్గా లేదో మన అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంటుంది కదా మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ దీని మీద ఫామ్ అవుతుంది పడుతుంది సో దాంతో పాటు చిన్న చిన్న కండక్టింగ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఈ మాయిశ్చర్ లో ఉండిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఒక కండక్టింగ్ పాత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కండక్టింగ్ పాత్ అనేది ఫామ్ అయిందో దీంట్లో ఉన్న ఓవర్ హెడ్ లైన్ కరెంట్ అనేది క్యారీ కరెంట్ క్యారీ కనెక్ట్ ఉంది కదా సో దీనికి ఉన్న కరెంట్ అనేది లీకేజ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో లీక్ అయ్యి దీనికి ఉన్న స్టీల్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో ఈ యొక్క స్టీల్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ త్రూగా ఛానల్ కలుగుతుంది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫ్లాష్ అవర్ జరుగుతుంది సో అలా ఎప్పుడైతే ఫ్లాష్ అవర్ జరిగిందో ఇన్సిలేటర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తాం దీనికి ముందుగా ఇంప్రాపర్ గ్లేజింగ్ సో గ్లేజింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రాపర్ గా ఉండాలి ఈ సర్ఫేస్ మొత్తం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే పోర్స్ పోర్స్ పోరోసిటీ ఉంది ఇన్సిలేటర్స్ ఈ పోర్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి
అలాగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందంట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ వల్ల ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిస్క్ ఉంది కదా సో దానిపైన చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట పోర్స్ అంటాం వీటిని సో ఈ పోర్స్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పోర్స్ లో ఉన్న పోర్స్ ఉన్న ఇన్సులేటర్ ని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ఓవర్ హెడ్ లైన్ కి సో ఈ యొక్క పోర్స్ లో పైన హోల్డ్ పోర్స్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మాయిశ్చర్ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో సో మొత్తం చుట్టూ మాయిశ్చర్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఈ మాయిశ్చర్ తో పాటు చిన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా ఫామ్ అయిపోతాయి మొత్తం ఇన్సులేటర్ చుట్టూ పోర్స్ ఎన్నైతే అన్ని చుట్టూ మొత్తం మాయిశ్చర్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఇన్సులేటర్ అంటే ఏం చెప్తాం దీనికి హై రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది అంట దాంతోపాటు హై ఇన్సులేషన్ ఉందని చెప్తాను సో ఎప్పుడైతే ఈ పోర్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అందులో మాయిశ్చర్ ఫామ్ అవుతుందో సో ఈ మాయిశ్చర్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్సులేషన్ ని అంటే హై రెసిస్టెన్స్ ని తగ్గించేస్తుంది సో అలా తగ్గించడం వల్ల ఇన్సులేటర్ అనేది లీకేజ్ కరెంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది లీకేజ్ కరెంట్ ఎక్కువైపోయి ఇన్సులేటర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మెకానికల్ స్ట్రెస్సెస్ సో మెకానికల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇన్సులేటర్ ఉంది సో ఇన్సులేటర్ పైన పోర్స్ లేవు ఏం లేవు అంత బాగానే ఉంది బయటికి బాగానే ఉంది కానీ ఏదో చిన్న వీక్ పొజిషన్ పొజిషన్ ఎక్కడో చిన్న చిన్న భాగాలు వీక్ గా ఉంది అది మనకు తెలియదు ఈ చేసాం బాగుందని మనం ఫిట్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే కరెంట్ దానికి కరెంట్ కరెంట్ ఓవర్ హెడ్ లైన్ అనేది సో ఈ యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెస్సెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క వీక్ పొజిషన్ అంటే దాని యొక్క బలహీనమైన భాగం ఎక్కడైతే ఉందో ఈ మెకానికల్ స్ట్రెస్సెస్ వల్ల ఆ బలహీనమైన భాగం దగ్గర నుంచి మొత్తం ఇన్సులేటర్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిఫెక్ట్ అండి సో ఇలాంటివి జరగకుండా అనాలంటే మనం ఇన్సులేటర్స్ ని ప్రాపర్ టెస్టింగ్స్ అనేవి చేయాలి సో ఈ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇవే అడుగుతారు ఎక్కువగా సో ఇన్సులేటర్ అనేది ఇన్సులేటర్స్ అనేవి ఈ కారణాల చేత ఫెయిల్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఫ్లాష్ ఓవర్ ఫ్లాష్ ఓవర్ వాళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి ఫ్లాష్ ఓవర్ అనేది ఎలాగ అవుతుందో కూడా చెప్పాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్తాం అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ ఏ ఉన్నాయి సో అవి దాని యొక్క రేంజెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుకుంటాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక